。老婆生日送什么？当然是送惊喜。遥遥领先的 Mate 六零 Pro 够不够惊喜？先别说芯片不芯片，好用不好用的了，主要是我感觉外观女人肯定喜欢。看着宣传片，感觉手感也不错，所以八千块支持国产加给老婆惊喜，值啦。手机到了，来看看这外壳包装，纯黑色包装盒，逼格还是有的。正面带了个昆仑玻璃的图标，哦对，好像这手机是什么玄武架构昆仑玻璃，非常的耐摔，这个就不测试了啊，翻车了，我接受不了。<笑>开箱，给你们看看我苦练的蝴蝶刀技术，还行吧？呃，怎么还是打不开呀、啊？ Ladies and gentlemen， 遥遥领先的 Mate 六零 Pro 来了，我开。哇，第一眼看上去这大镜头，别说，这镜头设计是真漂亮啊。至于这手感，那确实是一顶一的好。上面是陶瓷，下面是素皮。只不过现在的手机不都越做越薄了吗？这 Mate 六零 Pro 咋这么厚啊？不仅厚，还有点重。不行，这镜头太引人瞩目了。这不一整个滚筒洗衣机吗？妈个！但是这手机拍照咋样？哎，果然清晰，这大滚筒也不是白这么大的，放大看看吧，不错吧？确实很清晰。等会儿，等会儿，等会儿，这么好玩，一百倍放大，来拍我的手试试。走，哇，都快能看见毛孔了，怎么样，兄弟们？我的玉手放大一百倍，好看吗？哎，来看正经的，来室外拍一下，就拍前面的街道吧。这下够直观了吧？我这真不是虚，手抖啊！放大一百倍，我稍微动一下，它都飞了。嗯，感觉没什么卵用啊。这手机拍照，个人感觉还不错。不过我们抽打游戏的，那肯定得测试一下游戏性能了。咱也不专业啊，手机知识也不多，就以大众普通小白的视角感受一下。八千块这么贵，即使不是游戏手机，玩个大众游戏应该问题不大吧？提前说一下啊，这手机的芯片是麒麟九零零零 S， 突破了我国芯片难题。不管表现怎么样，在我心里都是最好的。有条件、有能力，还是要支持一步的。按击突围，启动。啥？高帧怎么还开不了啊？真的假的？幻觉！我们进游戏试一下，我也不敢拖大啊，来个伪装进普通吧。你看，这不是挺好的吗？前面有个小人机，不错，一战斗就真变卡了。我这也没开最高画质呀。啊，红魔，我有点想念你了。没事，高强度的对抗有点不顺畅，咱可以玩个稍微简单点的。原神启动，话不多说，画质拉高，帧数拉满，咱们去打个极动术试试手。感觉还可以啊，没有出现掉帧的情况。开打，呃，还是会掉帧的，而且感觉游戏加载也挺慢，掉电也有点快。说实话，这游戏性能有点对不起这个价格了。咱们还是别测试游戏性能了，终究不是个游戏手机啊。这 Mate 六零 Pro 还有个噱头，双卫星通信加卫星电话，号称零息通信，时刻在线。正常场景信号快就不说了。地铁、电梯、车库等信号弱的地方也有信号，这个我倒是趁着下载原神测试了一下，电梯里果然有信号，速度不快也能接受。要知道我们这个小区的电梯属于安全到密不透风的那种，其他手机基本没有信号，地下室也是如此。这个能在没信号荒野用的卫星电话，我虽然喜欢玩荒野求生类的游戏吧，但我也不能真的去没有信号的地方荒野求生啊。个人觉得啊，用这 Mate 六零 Pro 追求的就是一个稳定性和好看，还有就是某种标志性。正常来说，生活拍照完全够用。对于我这个游戏迷来说，性价比不高，不过可以送给我亲爱的老婆呀，自己的老婆自己宠。你们可别说我用这款手机进行过游戏压力测试了啊，我跟他说的可是全新未拆封的新机啊。拜拜。